Hola, ¿qué tal? Vamos a nuestra tercer clase del curso de Estadística y Probabilidad. En dos clases anteriores fuimos armando una tabla con la cual ahora queremos o pretendemos resolver algunos ejercicios de probabilidad. Y bueno, recordemos una una regla principal de la probabilidad, donde la probabilidad va a ser igual a los casos favorables entre los casos totales. Y el ejercicio que nos está eh, ocupando el día de hoy es eh, un caso en, en donde en una clínica de salud del gobierno de la Ciudad de México se encuentran 100 personas afectadas por cierta enfermedad, a las cuales se les pregunta su edad y a partir de estos 100 datos vamos este, eh, resolviendo algunos eh, planteamientos y aquí nos preguntan cuál sería la probabilidad de elegir a dos personas del intervalo 2 este, una después de la otra. Entonces, en esta tabla que resolvimos hace ocho días, eh, vemos que, no, perdón, fue hace 15 días, vemos que eh, en el intervalo 2 tenemos 12 personas que tienen entre 27 a 32 años. Entonces, pensemos que de estas 100 personas, una de forma aleatoria pasa a ver al doctor y al terminar se le pide que se retire. Después pasará una segunda persona Observemos que ya únicamente hay 99 personas. Y bueno, ¿cuál es la probabilidad de que estas dos personas tengan entre 27 a 32 años de edad? Ok. Entonces, con dos personas del intervalo 2, una después de la otra, eh, es sin reemplazo. Entonces, el primer evento cambia al segundo. Son eventos dependientes y se aplica la regla de la multiplicación para la probabilidad. Ya que la probabilidad es igual a los casos favorables entre los casos totales. Los casos favorables son 12 entre 100 casos totales. Se retira esta persona. A continuación tenemos 11 casos favorables de personas que pueden tener entre 27 a 32 años. Y los casos totales son 99. 12 entre 100 y después 11 entre 99. 132 entre 9,900 nos daría de multiplicar 12 por 11 y 100 entre 99. Si vamos sacando mitad y mitad y mitad arriba y abajo, 132 entre 9,900 nos daría 11 entre 825. Y al hacer la división nos da 0.0133 o bien el 1.33%. Entonces, la probabilidad de elegir a dos personas sin reemplazo de forma aleatoria entre 100 que oscilan de los 20 a los 80 años pero que éstas tengan de 27 a 32 años para aplicar un tratamiento a cierta enfermedad 
es del 1.33%. Ahora nos piden encontrar la probabilidad de una persona en el intervalo 4 y después una persona del intervalo 7. Eh, ya que son sin reemplazo, el primer evento cambia al segundo, son eventos dependientes, se aplica la regla de la multiplicación para la probabilidad. Probabilidad es igual a casos favorables entre casos totales. Y bueno, en el intervalo número 4 tenemos a nueve personas con una edad de 39 a 44 años. En el intervalo 7 tenemos a 12 personas de 57 a 62 años. Así que sería 9 entre 100 y después 12 entre 99. Al multiplicar 9 por 12 nos da 96 y 100 por 99, 9,900. Si vamos sacando mitad, llegaríamos a 3 entre 990, que va a ser igual a 1 entre 330, y al dividir 1 entre 330 nos da 0.0096, o bien 0.96%. Así que la probabilidad de elegir de forma aleatoria entre 100 personas que oscilan entre los 20 a los 80 años, pero que éstas tengan una 39 a 44 años y después otra de 57 a 62 años para aplicar cierto tratamiento a una enfermedad es de 0.96%. Y ahora vamos a acomodar nuestros datos en forma ordenada, ya que nos indican que de estas 100 personas, el 70% recibió atención a tiempo. Y bueno, vamos a ver eh, cuánto sería el 70%, cuánto sería el 30% que no recibió atención a tiempo. Vamos a acomodar nuestros datos de forma ordenada, 21, 22, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 31, 31. continuamos. treinta y dos, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y cuatro, treinta y cuatro, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y seis, treinta y siete, treinta y siete, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y ocho, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta, seguimos, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, 45, 47, 49, 49, 49, 49, 51, 52, 54, 56, 56, 56, 57, 58, 59, 59, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 65, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 70, 73, 73, 74, 75, 75, 76, 
77, 77, 78, 79 y 79. Perfecto. Entonces, en esta tabla los voy a ir numerando hasta llegar a 40. Y también, desde el último dato, los voy a ir numerando hasta llegar a 41. Entonces, por un lado voy numerando 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a el dato de 40 años. Y por el otro lado también los voy numerando 1, 2, 3, 4, hasta llegar al dato de 41. Ya que nos dicen que de estos 100, de estas 100 personas, el 70% recibió atención a tiempo y un 30% no recibió atención a tiempo. Entonces tenemos que hay 41 personas que recibieron atención a tiempo y forman el 70%. Y 59 personas que no recibieron atención a tiempo y forman un 30%. Bueno, con esto podemos llenar la siguiente tabla, donde eh, hay 41 personas menores de 40 años y 59 personas mayores de 40 años. Entonces, en esta tabla tenemos que el 70% y tienen hasta 40 años, 40 años o menos, recibieron atención a tiempo. De igual forma, un 70% que tienen más de 40 años este, recibieron atención a tiempo. Y el 30% no recibió atención a tiempo y tienen menos de 40 años. De igual forma, un 30% de los que tienen más de 40 años, no recibieron atención a tiempo. Entonces, tenemos una doble entrada. Por un lado, la entrada de los que recibieron atención a tiempo, que son el 70%, los que no recibieron atención a tiempo, que son el 30%. Los que tienen hasta 40 años, 40 años o menos, y los que tienen más de 40 años, ¿ok? Entonces, ¿recibieron atención a tiempo? No recibieron atención a tiempo. ¿Tienen 40 años o menos? ¿O tienen más de 40 años? Y al multiplicar 0.7 por 41, 0.7 por 59, 0.3 por 41, 0.3 por 59 nos va a dar resultados de 29, 41, 12, 18. Que al sumarlos, 29 y 41 nos da el 70%. 12 más 18 nos da el 30%. Y 41 más, perdón, el 70%, ah, no, perdón, 29 más 12 nos da 41 personas, 41 más 18 nos da 59 personas. Aquí está ya la tabla de doble entrada y ahora vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada de forma aleatoria eh, sea menor de 40 años o igual a 40 años. Lo único que nos De ese 100%, tomamos a una persona de forma aleatoria y cuál es la probabilidad de que esa persona tenga 40 años o menos. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra entrada de 40 años. Y en el total 
nos daría 41. Hay 41 personas que tienen 40 años o menos y al tomar de forma aleatoria este dato de 41 entre 100, pues nos daría este 41%. ¿okay? Entonces, de esas 100 personas, se toma a una al azar cuál es la probabilidad de que tenga 40 años o menos. Ya que son 41 las personas de 40 años o menos, sería 41 entre 100. Y pues tenemos nuestra respuesta donde la probabilidad de elegir de forma aleatoria a una persona menor o igual a 40 años para cierto tratamiento es de el 41%. En un segundo ejercicio, ahora nos plantean eh, una entrada, una entrada doble, ¿ok? Una horizontal y una una horizontal y una vertical. ¿sí? Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que se seleccione una persona menor o igual a 40 años que recibió atención a tiempo? Entonces, 40 años y recibió atención a tiempo. Esta es nuestra doble entrada. Y donde coinciden ambos datos Vemos el dato de 29. Así que será 29 entre 100. Son 29 personas que tienen hasta 40 años y que recibieron atención a tiempo. Entonces, en esta doble entrada de hasta 40 años con atención a tiempo, nos da 29. ¿Ok? Nos da 29. Sería 29 entre 100 y entonces tenemos la probabilidad de elegir de forma aleatoria una persona menor de 40 años y que recibió atención a tiempo para cierta enfer enfermedad entre 100 pacientes es del 29%. En otro caso, estudiar. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se seleccione a una persona mayor de 40 años? Lo único que se nos indica, mayor de 40 años. Solamente hay una entrada, entonces mayor de 40 años tenemos 59. 59 entre 100 sería el 59%. Entonces, la probabilidad de elegir de forma aleatoria a una persona Okay. Entonces, la probabilidad de elegir de forma aleatoria a una persona mayor de 40 años para cierta enfermedad o cierto tratamiento entre 100 pacientes es del 59%. Quedaría mejor si escribimos... Tratamiento. Pues ya nos dio que es el 59%. O punto 59. Ok. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Y ahora nos indican. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a una persona mayor de 40 años y que recibió atención a tiempo? Tenemos doble entrada, mayor de 40 años y no recibió atención a tiempo, ¿sí? No, no recibió atención a tiempo, ¿ok? A ver si puedo poner el no únicamente con negrita, si se puede. Entonces, ahí está ya. Estaría bien si lo ponemos con mayúscula. Está un poco mejor. Entonces, ¿cuál es la probabilidad 
de seleccionar de forma aleatoria a una persona mayor de 40 años que no recibió atención a tiempo. Ok, entonces, mayor de 40 años y no recibió atención a tiempo, donde coinciden las entradas horizontal y vertical es en 18. Son 18 las personas. Así que tendríamos que dividir 18 entre 100 y nos va a dar punto 18. Y diremos que la probabilidad de elegir de forma aleatoria a una persona mayor de 40 años que no recibió atención a tiempo para cierto, eh, para cierto tratamiento, para cierto tratamiento, es del 18%. ¿okay? Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Quedo a sus órdenes. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer por medio del de foro de comentarios de este, de este video, de esta clase virtual. O lo pueden hacer también por la página del de bachillerato a distancia del gobierno de la Ciudad de México. Pues muchas gracias. Creo que valdría la pena comentar que el bachillerato a distancia del de gobierno de la Ciudad de México en este momento tiene una convocatoria. Voy a entrar a la página del bachillerato digital del gobierno de la Ciudad de México. Está abriendo y aquí está la página. Tiene mucha información muy interesante. Les recomiendo que vengan a, a visitarla. Es ead.cdmx.gov.mx y aquí tenemos una convocatoria. Se abren varias convocatorias al año y algunas veces se amplía la fecha de la convocatoria y tenemos una convocatoria para el bachillerato Pilares. Son tres las modalidades que existen en este momento, el bachillerato pilares, el bachillerato policial y el bachillerato digital. En el bachillerato pilares hay una convocatoria abierta y aquí me voy a ver muy mala onda porque el día de hoy concluye la convocatoria. Pero por eso mismo les decía, no hay problema, traten de inscribirse. <coughs> Son tres mil lugares, hay muchos lugares, yo creo que, creo que todos pueden alcanzar un lugar, no hay examen de admisión, <ríe> únicamente tienes que eh, pues darle clic aquí en la convocatoria y entregar la información que se te solicite en la página que aquí aparece, y pues ya ir, ir este, checando este, los, los pormenores de esta convocatoria que estoy viendo que se amplió, o qué dice aquí, 18 de marzo, pero eh, la publicación. Entonces, pues trata de inscribirte, aunque sea un poco precipitado, trata de inscribirte y... No te preocupes, si no pudieras conseguirlo, hay eh, posteriores convocatorias, salen tres, cuatro al año. Entonces cada este, tres, cuatro meses sale una convocatoria. Vale la pena que la cheques y que veas los datos. ¿Qué que, que se te solicita? Se te solicita un comprobante de domicilio de la Ciudad de México. Se te solicita... este eh, la boleta eh, o certificado, más bien el certificado de tercero de secundaria. No hay un promedio que se exija ni un examen. Eh, también se te pide el CURP, 
creo que es todo. Fíjate, son tres cosas. CURP, eh, CURP, comprobante de domicilio y, y certificado. Tres cosas nada más. Y este, y entras, entras a este bachillerato, donde pues yo soy uno de los profesores de clases. Yo de las asignaturas de matemática. Bueno, pues te agradezco mucho esta plática que tuvimos y nos vemos muy pronto para continuar revisando temas sobre matemáticas. Gracias.